Bună, Scorpion! Și bine ai venit la citirea ta pentru următoarea săptămână, 11-17 aprilie. Dragilor, este o citire generală, iar dacă vi se potrivește, vă aștept cu drag și la partea a doua, la partea bonus, acolo unde ofer mult mai multe detalii, acolo unde clarific fiecare mesaj pe care îl voi oferi aici. Pentru cei interesați, am lăsat un link în descriere și în primul comentariu. Pe scurt, e nevoie să vă alăturați canalului. Așa că, dragi scorpioni, de asemenea, citirea este valabilă și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Prima carte este Marea Preoteasă. Ce gândiți voi? Turnul. Ce simțiți voi? Puterea. Wow! La baza manifestărilor voastre, eremitul. Dragii mei scorpioni, să știți că este o săptămână de destin pentru voi. O săptămână în care lucrurile se schimbă radical în viața voastră. În exterior aveți asul de monede. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți nouă de băte? Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți doi de spade? Energia generală e uh, hierofantul sau marele preot. Scorpionii reușesc în această săptămână să găsească o soluție la un blocaj, o soluție la o situație de sacrificiu. Văd o protecție mare pe care o aveți prin emoțiile voastre, prin modul vostru de a vă manifesta. Unii este posibil să auziți o veste care ține de un blocaj, dar care este benefică vouă, pentru că aici sunteți protejați, sunteți uh, privilegiați, cum s-ar spune. O lecție importantă pe care o puteți avea în această săptămână și mi se pare foarte interesant faptul că aveți marele preot, marea preoteasă. Deci, marea preoteasă vine cu informații foarte prețioase care sunt între voi și ceilalți secrete sau un răspuns pe care îl așteptați din zona studiilor înalte. Poate să fie o perioadă pentru Scorpion în care veți simți mult mai profund relațiile voastre. O să fiți telepatici cu o anumită persoană. Gândiți ceva și imediat cealaltă persoană spune. Poate să fie și o decizie pe care o luați în secret împreună cu o persoană apropiată vouă. În mintea voastră aveți arcana majoră turnul care vorbește despre o răsturnare de situație. Vi se schimbă planurile. Primiți o veste care vă ajută să vă eliberați dintr-o relație toxică, dintr-un loc de muncă toxic. În alte cazuri poate auziți de o persoană că o să cadă dintr-o funcție, deci va retrograda, cum s-ar spune. În alte cazuri, văd niște măști care se dau jos de pe față pentru alți scorpioni. Măștile voastre se dau jos de pe față sau măștile celorlalți. În inima voastră, în schimb, aveți arcana majoră puterea care vine și... Vă oferă foarte multă pasiune, vă oferă multă poftă de viață, în mod special când vine vorba de persoanele apropiate vouă. Această forță interioară pe care voi o aveți, această determinare, această perseverență de care dați dovadă, va face o anumită persoană din jurul vostru, din casă, din zona prietenilor, persoana iubită, să se teamă puțin. Adică... Voi sunteți plini de energie în această săptămână, iar ceilalți sau cealaltă persoană sunt obosiți, nu mai pot, dar voi sunteți în stare de orice. Puterea vine și vă dă o foarte mare încredere în forțele proprii, dar vine la pachet și cu o provocare. 
la baza manifestărilor voastre aveți iarăși o arcană majoră, eremitul, care vine cu multă înțelepciune. Deci o săptămână în care scorpionii primesc o veste care poate ține de locul de muncă, de o avansare în funcție sau de o schimbare care ține de zona locului de muncă. Este o săptămână extrem de frumoasă din acest punct de vedere. Poate o persoană mai în vârstă sau mai înțeleaptă ar putea avea iarăși un rol foarte important în viața voastră. V-ar putea sfătui, v-ar putea ghida, v-ar putea orienta. În exterior, vă spuneam eu, de un nou început, de un loc nou în care puteți să mergeți împreună cu cineva. În alte cazuri, simt puternic faptul că um, un nou statut, o noutate pentru o persoană din exteriorul vostru va face um, această persoană să nu comunice foarte mult sau să îi fie teamă de reacția voastră, să stea ca pe ace. Această noutate, în egală măsură, Bucură persoanele apropiate vouă să oferă o bucurie unei persoane dragi vouă. Dar această persoană este temătoare, este obosită. Unii scorpioni posibil ca această noutate să ofere o nesiguranță cuiva anume. Văd o persoană temătoare, mai ales atunci când vine vorba de determinarea pe care voi o aveți, de a lucra, de a acționa, de a face anumite demersuri. În continuare, dragi scorpioni, este acest doi de spade în mintea cuiva și este posibil ca cineva să nu comunice foarte mult. Doiul de spade mai vorbește și despre o persoană care trebuie să ia o decizie și care nu prea știe ce să spună, nu prea știe ce să facă, nu știe cum anume să reacționeze. În privința acestui turn, deci în privința unei răsturnări de situație, poate în sfârșit reușit să vă eliberați. Să știți că turnul vine cu o energie eliberatoare pentru voi și deci reușit să vă eliberați dintr-o situație toxică. Însă este o persoană care este foarte mult pusă pe gânduri aici. De pe zona locului de muncă, posibil să aveți parte de o persoană care nu prea comunică. O persoană mai introvertită, mai închisă acolo în propriile gânduri. Simt foarte puternic aici că scorpionii vor avea o poziție foarte înaltă în această săptămână. Chiar reușiți să ajungeți pe drumul vostru, reușiți să ajungeți într-un punct foarte înalt, dar acest lucru va speria anumite persoane din jurul vostru și este posibil ca unii să vă treziți că sunt persoane care pleacă, persoane care vă lasă în urmă, sau lasă în urmă toată această situație. Vreau să continuăm citirea cu mesaje din partea cărților Oracol, să vedem sfaturile pentru voi. Mesajul este să vă deschideți la schimbare. Aveți o lună nouă în vărsător. În cele mai multe cazuri văd o noutate care apare în familia voastră sau ceva ce ține de casa voastră. Și această schimbare cere de la voi să vă deschideți. Să acționați într-un mod diferit și să vă găsiți puterea interioară. În unele cazuri, așa cum v-am spus, foarte puternic simt aici o noutate care ține de zona locului de muncă. Iar un alt mesaj pentru voi este să vorbiți mai puțin și să simțiți lucrurile mult 
mai mult, să simțiți lucrurile mai profund. Aici aveți o lună în pești. Deci aici discutăm despre multe emoții, despre faptul că pasiunea voastră, inima voastră, sufletul vostru vă poate spune mult mai bine pe unde anume să mergeți. Dar eu simt că este o săptămână sfântă pentru scorpion. Dragilor, în continuare, eu voi da clarificări extensii cu acest tarot pentru fiecare mesaj de aici. Vreau să vedem ce anume se dărâmă, vreau să vedem ce vă determină atât de mult să acționați. În unele cazuri, dragi scorpioni, mi s-a mai transmis încă un mesaj și anume încercați să fiți atenți pe tot ce ține de orgolii în această săptămână, de modul vostru de manifestare. Deci în continuare voi da extensii cu acest tarot, voi da clarificări pentru fiecare mesaj de aici, iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Dragilor, aceasta a fost citirea voastră generală pentru următoarea săptămână. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o săptămână frumoasă, binecuvântată. Și să ne revedem cu bine și la alte citiri.